നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ലേ ഔട്ടും പ്രധാന കമ്പോണൻസിനെയും കുറിച്ചാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഘടകങ്ങളും പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ വിത്ത് സിമ്പിൾസ് ചിഹ്നങ്ങളുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒറ്റവരി രേഖാചിത്രം പ്രസ്താവിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ചും പറയണം ഓക്കെ ബേസിക്സിലേക്ക് അടക്കാം സബ്സ്റ്റേഷൻസ് ലേ ഔട്ട് ആൻഡ് ദയർ കമ്പോണൻസ് ഒരു സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള രൂപരേഖ തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ ഇനി പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ നെറ്റ്വർക്കിനായി പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ജനറേഷൻ സ്റ്റേഷനിൽ വോൾട്ടേജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വിതരണത്തിനായി വോൾട്ടേജ് കുറക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്സിലറി ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സബ്സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ സഹായ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുന്നു രണ്ട് കറൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സി ടി സബ്സ്റ്റേഷനുകളിലെ ലൈനുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആംബിയറുകളുള്ള ക്രമത്തിൽ കറണ്ടുകളെ വഹിക്കുന്നു കറണ്ടുകളുടെ കുറഞ്ഞ മൂല്യത്തിനായി ഇത് അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയും സംരക്ഷണ റിലകളെയും ലൈനുകളിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നൂറാംബിയർ വഹിക്കുന്ന നൂറാംബിയർ ഇൻപുട്ട് വൺ ആംബിയർ ഔട്ട്പുട്ട് സി ടി ലൈനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു സി ടിയുടെ സെക്കൻഡറി കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ ആണ് മൂന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പി ടി സബ്സ്റ്റേഷനുകളിലെ ലൈനുകൾ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു വോൾട്ടേജുകളുടെ കുറഞ്ഞ മൂല്യത്തിനായി മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു അളക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും സംരക്ഷണ റിലേകളും നൽകുന്നതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ലൈനിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജുകൾ അളക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് ഉപകരണങ്ങളെ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പതിനൊന്ന് കെ വി ഇൻപുട്ട് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഒരു പവർ ലൈനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് പതിനൊന്ന് കെ വി ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും നാല് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ സി ബി സാധാരണവും അസാധാരണവുമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് തുറക്കുന്നതിനോ അടയ്ക്കുന്നതിനോ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓയിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ വാക്വം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ സൾഫർ ഹെക്സാ ഫ്ലോറൈഡ് എസ് എഫ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഐസോലേറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഐസോലേറ്റിംഗ് സ്വിച്ചസ് പൊതുവായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് സബ്സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഐസൊലേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലോഡ് അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് ഐസൊലേറ്റർ സ്വിച്ചുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓരോ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൻ്റെയും ഓരോ വശത്തും അവ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആറ് ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റർസ് എൽ എ മിന്നൽ സ്ട്രോക്കുകളിൽ നിന്നും ഉപകരണങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളാണ് ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റർസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടെർമിനലുകൾ നൽകിയ സബ്സ്റ്റേഷൻ്റെ ആരംഭത്തിലാണ് അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് എർത്ത് സ്വിച്ച് ഇത് സാധാരണയായി തുറന്നതും ഭൂമിയും കണ്ടക്ടറും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വിച്ചാണ് സ്വിച്ച് അടച്ചാൽ അത് ചാർജ് ചെയ്യാത്ത ലൈനിൽ ലഭ്യമായി വൈദ്യുത ചാർജ് നിലത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എട്ട് വേവ് ട്രാപ്പ് വിദൂര സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അയച്ച ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിഗ്നലുകൾ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും സബ്സ്റ്റേഷൻ കൺട്രോൾ റൂമിലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാനലിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നതിനുമായി ഈ ഉപകരണ സബ്സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ എ സി പവർ ലൈൻ വഴി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന സബ്സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി കാരിയർ സിഗ്നലിലേക്ക് ഇത് വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലാക്കുന്നു ഒപ്പം ലൈൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന യൂണിറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഇവയെ അനുവദിക്കുകയും കുറഞ്ഞ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലുകളെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു പത്ത് ബസ് ബാർ ഒരേ വോൾട്ടേജ് തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈനുകളുടെ എണ്ണം വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ബസ് ബ
ആൻഡ് ഓക്സിലറി ബസ് ബർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബ്രേക്കർ ആൻഡ് ഹാഫ് സ്കീം ബർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബ്രേക്കർ സ്കീം ആൻഡ് റിങ് ബസ് ബർ സ്കീം ഇവയാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബസ് ബർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ സിംഗിൾ ബസ് ബർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇതിൽ സിംഗിൾ ബസ് ബർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇൻകമിങ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ലൈനുകൾ സിംഗിൾ ബസ് ബാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കുറഞ്ഞ ക്രമീകരണവും കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭ ചെലവും ലളിതമായ പ്രവർത്തനവുമാണ് ഈ ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ പോരായ്മ ബസ് ബാറിൽ എന്തെങ്കിലും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ സിസ്റ്റം തടസ്സപ്പെടും രണ്ട് സിംഗിൾ ബസ് ബാർ വിത്ത് സെക്ഷണലൈസേഷൻ സിംഗിൾ ബസ് ബാറിനെ സെക്ഷനുകളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറും ഐസോലേറ്ററുകളും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കുഴപ്പമലയിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സമയത്ത് പ്രത്യേക വിഭാഗം ഊർജ സ്വലമാക്കാം ഇത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഷട്ട് ഡൗൺ ഒഴിവാക്കുന്നു രണ്ട് ഇൻകമിങ് രണ്ട് ഔട്ട് ഗോയിങ് ലൈനുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബസ് ബാർ സെക്ഷനും കണക്ട് ചെയ്ത ബസ് ബാർ വിഭാഗമാണെന്ന് ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നു രണ്ട് ബസ് കപ്ലർ ഉപയോഗിക്കുന്നു മൂന്ന് ഡബിൾ ബസ് ബാർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഈ ക്രമീകരണത്തെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബസ് ബാർ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഒരേ ശേഷിയുള്ള രണ്ട് ബസ് ബാറുകൾ മെയിനും സ്പെയറും ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇൻകമിങ് ലൈനും ഔട്ട് ഗോയിങ് ലൈനുകളും ബസ് കപ്ലർ ബ്രേക്കർ ഐസോലേറ്ററുകൾ എന്നിവ വഴി ബസ് ബാറിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പ്രധാന ബസ് ബാർ പരിപാലിക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സംഭവിക്കുന്ന തകരാറിലോ സർക്യൂട്ട് വിതരണത്തിൻ്റെ തുടർച്ച നിലനിർത്താൻ കഴിയും അടുത്തത് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം ഫോർ സബ് സ്റ്റേഷൻ ഏതൊരു സങ്കീർണ്ണ പവർ സിസ്റ്റവും ത്രീ ഫേസ് സർക്യൂട്ടുകളാണെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇത് പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വിവിധ വൈദ്യുത ഘടകങ്ങളും അവയുടെ പരസ്പര ബന്ധവും കാണിക്കുന്നു ഒറ്റ ലൈനിൽ പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ ഇൻകമിങ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ലൈനുകൾ ബസ് ബാറുകൾ സ്വിച്ചിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള വൈദ്യുത ഘടകങ്ങളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചിഹ്നങ്ങളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അവ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ ലൈൻ വഴി കാണിക്കുന്നു സബ് സ്റ്റേഷൻ ലേ ഔട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമാണ് അടുത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിംബിൾസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം ഓഫ് സബ് സ്റ്റേഷൻ ഒന്ന് എ സി ജനറേറ്റർ സിമ്പൽ രണ്ട് ബസ് ബാർ മൂന്ന് പവർ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ടു വൈൻഡിങ് നാല് ത്രീ വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ അഞ്ച് കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സി ടി ആറ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പി ടി ഏഴ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ സി ബി എട്ട് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ വിത്ത് ഐസോലേറ്റർ ഒമ്പത് ഐസോലേറ്റർ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്വിച്ച് ജി ഒ എസ് പത്ത് ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റർ എൽ എ പതിനൊന്ന് എർത്ത് സ്വിച്ച് ഇ എസ് പന്ത്രണ്ട് ബി ഓർ ലൈൻ ട്രാപ്പ് പതിമൂന്ന് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ സി സി ചിഹ്നങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളോടും കൂടിയ സബ് സ്റ്റേഷൻ ലേ ഔട്ട് ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ വൺ ഇനി പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങളുള്ള സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒറ്റവരി രേഖചിത്രം വരയ്ക്കുക ഒന്ന് ഇൻകമിങ് ലൈൻസ് രണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് കെ വി രണ്ട് ഔട്ട് ഗോയിങ് ലൈൻസ് അതിലൊന്ന് നൂറ്റി പത്ത് കെ വി രണ്ടാമത്തത് നാല് പതിനൊന്ന് കെ വി മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്സ് രണ്ട് നൂറ് മെഗാ വോൾട്ട് ആംബിയർ നൂറ്റി പത്ത് പതിനൊന്ന് കെ വി ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ അടുത്തത് വൺ രണ്ട് മെഗാ വോൾട്ട് ആംബിയർ പതിനൊന്ന് കെ വി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ നാല് ബസ് ബാർസ് നൂറ്റി പത്ത് കെ വി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബസ് ബാർ പതിനൊന്ന് കെ വി സിംഗിൾ ബസ് ബാർ ഷോസ് ദ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് സി ടീസ് പി ടീസ് ഐസോലേറ്റേഴ്സ് ലൈറ്റനിങ് ആൻഡ് അറസ്റ്റേഴ്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർസ് എക്സാമ്പിൾ ടു പോൾ മൗണ്ടഡ് സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക പോൾ മൗണ്ടഡ് ചെയ്ത സബ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സാധാരണ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകും ഒപ്പം ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനിലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ തരികയാണ് 
ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സബ്സ്റ്റേഷൻ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രം ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ വിത്ത് സിമ്പിൾസ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ശരിയായ വിധം കേട്ട് കണ്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വയം എഴുതുക ഓക്കെ താങ്ക് യു